மத்தவங்க ராமரை ஒத்துக்கிறாங்க அண்ட் ஈவன் தசரதா மைட் அக்ரி அது அதுக்கப்புறம் ராமர் ஒத்துப்பாரு அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி சொன்னாரு ஏன்னா ராமர் அப்பா சொன்னது சொல்லாம கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாரு அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஜனகர் விஸ்வாமித்ரி கிட்ட பேசினாரு அப்படின்னு கமெண்ட்ல போட்டிருக்காரு சோ ஸ்ரீராத்ரேநாதாரியான் குருண பிரமான் குருன் ஸ்ரீராம பிரமகானந்த ஸ்ரீமத் ராமானுஜமணி நோமி லக்ஷ்மண யோகீந்திரம் பாசிவிகதாரகம் ஸ்ரீராமம் கதநாதாரியம் ஸ்ரீபாஷ்யாம் சாகரம் ஸ்ரீபாஷ்யகார சிஷியா ஸ்ரீமதாத்ரேய கோத்திரே ஸ்ரீராம யஜுகுருவே மங்களம் துவர்த்ததே ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதாரிய கவிதாரியகேசரி வேதாந்தாச்சாரி வரியோமே சனிதத்தாம் சுதாகிருதி குருபிய தத்குருபிய நமோ வாகவதி மகே பிரணீமய ஜதத்தாத்தியோ தம்பதி ஜகதாம் சசேஷபூதேன மையா ஸ்வீ சர்வசை சர்வபரிஜிதை விதாத்தும் பிரீத்தமாத்மானும் ஸ்ரீமான் பிரக்மதே ஸ்வயம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயே சர்வ விஜாந்தையே எஸ்யத்விரத வக்தியா பாரிஷத்தியா பரஷதம் விஜம் நிஜம் விஸ்வக்ஸேயம் தவாஸ்வயே கூஜந்தம் ராமராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆரோக்கிய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம் வெல்கம் யூஆல் ஒரு நல்ல ஆல்மோஸ்ட் மந்த் கேப் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த சின்ன ரீகேப் கொடுப்பேன் அதை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீக் வந்து ராமநவமி அண்ட் ரீசெண்ட்லி எனக்கு ஒன்று தெரிய வந்தது த்ரூ ஏபிஎன் சுவாமி சுபன்யாசம் அதனால அது ஒன்று ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் வெரி நைஸ் திங் டோல் இப்போ ராமரோட பிறந்த நட்சத்திரம் வந்து புனர் வசு புனர் வசு அதுக்கப்புறம் புஷ்யல பிறந்தது பரதன் ஆஸ்திரேஷியா நட்சத்திரத்துல பிறந்தவர்கள் ராம சாரி லக்ஷ்மண அண்ட் சத்ருக்னர் இது ஏற்கனவே நம்ம ராமர் பிறந்த அந்த அத்தியாயம் நடத்தும் போதே பார்த்திருக்கோம் பாலகாண்டா சாப்டர் எயிட்டீன்ல வரும் அந்த அதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இந்த புனர் வசுவோட ஸ்பெஷாலிட்டி மட்டும் சொல்லிடுறேன் வசு இஸ் வேர்ட் விச் ரெப்ரஸன்ட்ஸ் வெல்த் ஸோ இவருக்கு வெல்த் போயிடுது ராமருக்கு வி நோ தட் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஹி லூசஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் இஸ் பேனிஷ்ட் இன் ஃபாரஸ்ட் ஃபார் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் அது நமக்கு தெரியும் ஆனா மறுமொழியும் அது அவருக்கே வந்து கிட்டும் ஹி வில் ரீகெயின் தி அந்த வசு தன்மையை ரீகெயின் பண்ணுவாரு ஸோ அதனால மறுமொழியும் அப்படின்றதுக்கு வருடு புனஹ அப்படின்னு வசு அப்படின்னா இட் ரெப்ரஸன்ட் வெல்த் தனி சொன்னேன் ஸோ புனஹ வசுகு புனர் வசுகு அத காமிக்கிறதுக்கு காமிக்கிறதுக்காகவே பகவான் அந்த நட்சத்திர நட்சத்திரத்துல பிறந்தார் அப்படின்னு ஒரு ராசியார்த்தத்துல பூஷணத்துல எடுக்கிறார் கமெண்ட்ரில சோ புனக வசுகு புனர் வசுகு அது ஒரு மாதிரி தெரிஸ் அனதர் மீனிங் ஃபார் தட் இப்போ நமக்கு தெரியும் ராமாவதார பிறகு அதுக்கு அப்புறம் நடந்த அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம் ஆர் பலராம் வந்தாலும் எப்படி வேணா எடுத்துக்கிட்டு பலராமர் ஆர் கிருஷ்ணர் ரெண்டுமே எப்படி வேணா எடுத்துக்கிட்டாலும் ரெண்டு பேருமே யாரோட குழந்தைகள் அம்மா வேற வேறையா இருக்கலாம் ஆனா அப்பா வசுதேவர் சோ வசுவோட பிள்ளைகள் சோ விஷ்ணு மறுபடியும் பிறக்கிறார் வசுவோட பிள்ளையா பிறக்கிறார் அப்படின்றதுனால புனர் வசுவு அங்கேயும் அப்படியும் மேட்ச் ஆகும் சோ ஆல்ரெடி பகவான் இஸ் கிவிங் எ க்ளூ தட் இல் பி பான் இன் யாதவாசரே வசுதேவனோட பிள்ளையா பிறக்க போறேன் அப்படின்னு ஏற்கனவே குழு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு கமெண்டேட்டர் அங்க நோட் பண்றாரு நல்ல ஒரு நோட் நோட்டிபிகேஷன் ஒரு ஒரு ஓடாடிச்சு ஒரு நல்ல பாயிண்ட் நோட் பண்ணிருக்காரு புனர் வசுவ எப்படி பாக்கலாம் அப்படின்றது டில் தட் டைம் ஐ நெவர் சா புனர் வசு இன் தட் வே நல்ல பாயிண்ட் அது அந்த நட்சத்திரம் தான் ராமர் பிறந்தார் லெட் எஸ் கம் பேக் டு நம்ம டாபிக் நம்ம எங்க இருந்தோம் அப்படின்னா ராமர் சிவதனசை முறித்தார் முறித்தார்ல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு நான் ரெண்டு மாதிரி கமெண்ட்ரியும் கமெண்ட்ரியும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஒன்ல எப்படின்னா அவர் கட்டும் போது கட்டு ட்ரை பண்ணும் போதே அது புனிஞ்சதுனால அது பெண்ட் பண்ணதுனால அது உடஞ்சிருச்சு அது ஒண்ணு ஒன் அக்கௌண்ட் டு ஒன் கமெண்ட்ரி இன்னொரு கமெண்ட்ரியில இல்ல அவர் டைப் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இழுத்தாரு இழுக்கும் போது அது பெண்ட் ஆயிட்டு உடஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு இது ரெண்டுமே பார்த்துருந்தோம் இதுக்கப்புறம் ஜனகர் எப்படி ஒரு மேரு சாதனையும் பண்ணீங்க ஒரு கெத்தான சாதனை பண்ணிருக்கீ நீ என்னோட பெண்ணை நீ கட்டிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு ராமர் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த இன்டென்ஷனும் காமிச்சது இல்லை கம்பர் ராமாயணர் இல்லை நான் சொல்றது வால்மீகி ராமாயணத்துல ஏற்கனவே கம்பர் ராமாயணத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் 
ஸோ வால்மீகி ராமாயணில் அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனும் ராமர் காமிச்சு தான் எங்கேயுமே இல்லை விஸ்வாமித்திரர் வந்ததே அதுக்காக என்ற மாதிரி தான் அவர் அந்த டைமில் தான் என்ட்ரே பண்ணார் ஆனால் ராமர் அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை அவர் சும்மா தான் இருக்கார் ஒன்றுமே பேசல ஜனக்கர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கார் அவர் விஸ்வாமித்திர கிட்ட சொல்கிறாரு எப்படி விட்ட ஒரு காரியம் நடந்துச்சு என்னோட பாரம் சும சு சுமத்துட்டு இருக்கிற ஒரு பாரம் இறங்கிடுச்சு யாராலையும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த பசங்க வந்து பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அஹ் இட் இஸ் டோல் தட் தசரத்தனுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் அனுப்பணும் அவரை இன்வைட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு சோ அங்கதான் நம்ம ஸ்டோரி முடிச்சிருந்தோம் சோ இப்ப தசரத்தருக்கு ஹி வில் சென்ட் சம் அம்பாசிடர்ஸ் அவரு ஒரு என்வாய் கான்வாய் அனுப்புறாரு போய் தசரத்திற்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து இந்த மாதிரி என்னோட பெண்ணை நாங்கள் கொடுக்க ஐ மீன் உங்களுக்கு உங்கள் உங்கள் வம்சத்துக்கு கூட்டு கட்டி கொடுக்கறதுக்கு விருப்பப்படுறோம் அப்படின்றத தெரியப்படுத்துங்க என்ன நடந்தது அப்படின்றது தெரியப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது ஸ்வயம் வர மாதிரி நடக்கலை அது வி ஆல்ரெடி சா தட் பிகாஸ் சம் டிவி சீரியலில் அண்ட் ஈவன் ஆத்தியாத்ம ராமாயணிலோ இல்லை ஆனந்த ராமாயணிலோ ஆனந்த ராமாயணில் அங்கே ஸ்வயம் வரம் நடந்த மாதிரி காமிக்கிறாங்க அந்த பொயட்ரியில் ஆனால் வால்மீகி ராமாயணில் அது ஸ்வயம் வரம் கிடையாது வி ஆல்ரெடி நோ இட் வாஸ் அ தனுர் யஜ்யா அங்கே இவர் தனுஷை பார்க்கறதுக்காக போனார் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உடனே எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உடனே போய் தசரத்து கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்கள அந்த அந்த இன்சிடென்ட் நடந்த உடனே எல்லாமே பாஸ்டா நடக்குது இம்மீடியட்லி அந்த கான்வாய் ஆர் தி அம்பாசிடர்ஸ் கோ டு வேர்ட்ஸ் அயோத்தியா மித்திராவில் இருந்து ஆர் ஜனகபுரியில் இருந்து தே கோ டு அயோத்தியா போற போறதுக்கு அவங்க இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் மேபி ஆஃப்டர்நூன் ஆர் ஈவினிங் அப்படி நினைக்கிறேன் ஸ்டாப்பே பண்ணாம ஐ மீன் ரெஸ்ட் அந்த அளவுக்கு எடுக்காம அப்படின்னு எடுக்கணும் யூ ஷு நாட் சே ஜென்ரலி ரெஸ்ட் எடுக்காம அவர் நிக்காம போனாங்க அப்படின்னா ஓடிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு எடுக்க தேவையில்லை வாட் இட் மீன்ஸ் ஜென்ரலா எந்த அளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கணுமோ குதிரைகளில் எவ்வளவு ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமோ அவளை கொடுக்காம ரொம்ப பாஸ்டா போனாங்க வித்இன் த்ரீ நைட்ஸ் தே ரீச் அயோத்தியா அப்படின்னு சொல்றாரு இங்க வால்மீகி ராமாயணில் ஸோ த்ரீ நைட்ஸ் தே ரீச் அயோத்தியா அயோத்தியா போயிட்டு தே பேக் ஃபார் அன் ஆடியன்ஸ் ஃப்ரம் தசரதா அவங்க மீட் பண்றோம்னு நினைக்கிறோம் நாங்க ஜனக்கர் சைட்ல இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்ட்டு அண்ட் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தசரத்தர் கிட்ட அவர் இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அண்ட் தசரத்தர் மட்டும் இல்ல எல்லாரையுமே கூப்பிடுறாங்க தே ஆஸ்க் ஃபார் அதர்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆல்சோ ஸோ எல்லாருமே வந்திருக்கும் போது தே வில் இன்ஃபார்ம் திஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க தே வில் நரேட் ஹோல் ஸ்டோரி அகெயின் இன் பிரீஃப் வே இந்த மாதிரி விஸ்வாமித்தர் கூட்டிட்டு வந்தாரு அந்த டைம்ல யாகம் நடந்துட்டு இருந்தது தினசு பார்த்தாரு தினசு எடுத்தாரு தினசு முறுத்தாரு ஆஹ் ஏற்கனவே ஜனகர் சீத்தைய இந்த மாதிரி பண்ணவருந்து தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்தாரு அப்படி உங்களோட பசங்க பண்ணிருக்காங்க அதனால நீங்க தயவு செய்து அங்க வந்து ஆஹ் எங்க சீத்தையை இவங்க மாட்டு பண்ணா ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க தசரதா இஸ் எக்ஸ்ட்ராடிக் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி ஒரு தடவை வசிஷ்டர் கிட்ட என் பக்கமும் மாமதேவர் பக்கமும் பாக்குறாரு அவரும் சம்மதம் காமிக்கிறாங்க இம்மீடியட்லி அப்போ நாளைக்கு காலையில நம்ம கிளம்பலாம் இம்மீடியட்லி வி லெட்டஸ் கோ ஃப்ரம் மார்னிங் நாளைக்கு மார்னிங் எல்லாம் ரெடி ஆகணும் சுமந்திரன் கூப்பிடுவாரு சுமந்திர இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மந்திரிஸ் இல்லையா ஒன் ஆஃப் தி அஷ்ட மந்திரிஸ் சுமந்திரன் கூப்பிட்டு நாளைக்கு நம்ம போறதுக்கு எல்லா சித்தத்தையும் பண்ணிட்டு வி ஹவ் டு கோ வித் ஆல் தி இந்த என் வாய்ஸ் இன்னும் ராஜா போகும்போது தனியா போக மாட்டார் இல்லையா இ வில் கோ வித் அந்த சதுரங்க பலம் அந்த சதுரங்கம் பலத்தை எடுத்து அந்த மாதிரி தான் போறாரு ஸோ அந்த மாதிரி போறதுக்கு வியவஸ்தை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றாரு தசரதர் சுமந்திர ரோகே சொல்றாரு மறுநாள் காத்தால தே ஆல்சோ லீவ் அவங்க மறுநாள் காத்தால கிளம்பி வந்தாலும் இட் டேக்ஸ் ஃபோர் டேஸ் டு ரீச் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு ஃபோர் நைட்ஸ் எடுக்கிறாங்க தசரதனோட கான்வாய் அவர் ஹிஸ் ட்ரூப் டு ரீச் மிச்சிரா தே வில் டேக் ஃபோர் நைட்ஸ் இவென்ச்சுவலி தே வில் கம் இது எதுக்கு ஃபோர் நைட்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்றேன்னா இட் இஸ் கீவ்ஸ் எ க்ளூ ஏன்னா அவங்க எவ்வளவு பாஸ்டா வந்தாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் வித் இன் த்ரீ நைட்ஸ் வந்தாங்க இவங்க காலையில விட்டு ஃபோர் நைட்ஸ் எடுத்தாங்க இதுக்குன்னா இட்ஸ் அ பிகர் ட்ரூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செகண்ட் அந்த மாதிரி ஹடாவடியா அவங்களால வர முடியாது பிகாஸ் தேர் கேரிங் லாட் ஆஃப் ஜேம்ஸ் ஜுவல்ஸ் அங்க தானமா கொடுக்கணும் இல்லையா அது எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்காங்க டோன்ட் டேக் இட் அஸ் வரதாட்சிணா அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த மாதிரி இல்ல அங்க வந்தவங்களுக்கு கல்யாண டைம்ல நிறைய சீர்வாரி கொடுக்கறதுன்னு சொல்ற
there is a bigger troop also following him chaturangabalam carrying all these gems and jewels and precious stuffs and the madri avanga mithira nagarathukulla ulla nolaya varanga and the time liye oorkulla varadhukku munnadiye janakar oor veliye poittu avara invite panni kootittu varuvar இது இந்த காலத்திலும் நடக்குது ஐ டோன் நோ எத்தனை பேரும் தெரியும்னு நார்த் இந்தியால இப்போ இப்பவும் கூட ஒரு கல்யாணத்துக்கு வெளியிலிருந்து வெளியில ஊர்ல இருந்து பசங்களோட பசங்களோட ட்ரூப் ஒரு ஆன்ட்ரேஜ் வருது அப்படின்னா அவங்கள இன்வைட் பண்றதுக்கு அந்த கேர்ள்ஸ் ஃபேமிலியோட மெம்பர்ஸ் வில் கோ டு தில்லேஜ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்ல போயிட்டு அங்கேருந்தே கூட்டிட்டு வருவாங்க அது இப்பவும் நடக்கு நடக்குது ஐ மீன் நாட் எவ்ரி வேர் சிட்டில எல்லாம் நடக்க முடியாது நான் தெரிஞ்சு இந்த வில்லேஜஸ் அந்த மாதிரியே ஜனகர் அங்கேயே போயிட்டு அவரை இன்வைட் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டி ஆஹ் எனக்கு என்னோட என்னோட சுமப்ப என்னோட பாரத்தை இறக்கிட்டாரு உங்களோட பசங்க ரெண்டு பேர் அவர் எப்பயுமே விவசனம் தான் யூஸ் பண்றாரு டூரிஸ்டுக்கு தான் பேசுறாரு இந்த ரெண்டு பேருமே வந்தாங்க அவங்க அமோகமா இருக்காங்க பாக்குறதுக்கு லட்சணமா இருக்காங்க நீங்களும் அவங்கள பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவீங்க சோ சீக்கிரமா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறாரு சோ அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் ராமர் லட்சுமணர் பாக்குறாரு அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு ஒரு செப்பரேட் இடம் பண்ணிருக்காரு நாட் தி மெயின் பேலஸ் செப்பரேட் பேலஸ் மாதிரியோ ஒரு அதிதி கிரகம் மாதிரி ஒன்னு செப்பரேட்டா இருக்கு அது எப்படி தெரியும்னா நமக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இன்சிடென்ட்ஸ் நமக்கு தெரிய வருது இட் இஸ் நாட் இட் இஸ் சேம் பேலஸ் இல்லைன்னு கிளியராகவே தெரியும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இடம் அது பேலஸ் இருந்து கொஞ்சம் சரி இருக்கு அந்த இடத்துல தங்குறதுக்கு ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் பண்ணிருக்காரு ஜனகர் ஜனகர் அவரை இன்வைட் பண்ணி கூட்டிட்டு வருவாரு and they will stay in that place the proper protocol padi ivungalo konja kondu vandatha janagar avar invite panna varumbodhu kai veesittu summa varala he has also bought many gems and jewels avangalukku kudukraga ninga vandha santhosham magalchi appdinne avaye andhe maadhiri andha raja avu dasharadhaavu adhe maadhiri kudukraanga the janagar oda side ku then they are going and resting in their individual places anniki rest da பேசுறாங்க என்ன என்ன நடந்தது போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க ராமாயண லக்ஷ்மண் அவங்க அந்த பக்கமா இருக்காங்க இங்க ஜனகர் இன்வைட் ஹிஸ் பிரதர் அவருக்கு ஒரு பிரதர் இருக்க அவரை கூப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவரு குஷத்வஜன் அப்படின்னு ஒருத்தர பக்கத்திலேயே ஒரு சின்ன நாடு அந்த நாட்டுல ஆழ்ந்துட்டு இருக்கிற குஷத்வஜனை அவர் கூட்டிட்டு வர சொல்லி மெசஞ்சரை அனுப்புறாரு உடனே அந்த மெசஞ்சர் அன்னைக்கே போயிட்டு மறுநாள் காத்தால குஷத்வஜனை கூட்டிட்டு வந்துருவார் இது எது குஷத்வஜன் அப்படின்றது நம்ம விஸ்வாமித்திர சொல்லி நமக்கு தெரிய வருது இந்த எதுக்கு யூஸ் ஆகும் குஷத்வஜன் வருவாரு குஷத்வஜன் கூட ஏதோ பேசுறாங்க தே வில் டாக் ஃபார் சம் டைம் ஆனா இங்க இது வரைக்கும் ஒரு பேச்சு ஸ்பெசிபிக்கா நடக்கல சீதா கல்யாணம் அப்படின்றது தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா ஏற்கனவே இட் இஸ் டிசைடட் அது எப்போ டிசைட் பண்ணாங்க எப்படி டிசைட் பண்ணாங்கன்னு கிளியரா தெரிய வருது இல்ல ஆனா இட் இஸ் ஆல்ரெடி மேண்டேட்டட் தட் ஜனகரோட இன்னொரு குழந்தை இருக்கு அவருக்கு இட் இஸ் ஒன் மோர் டாட்டர் ஹர் நேம் இஸ் உர்மிளா உர்மிளாவா லக்ஷ்மண கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணோம் அப்படின்னு அது ஏற்கனவே நிச்சயமான மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா எங்கேயுமே ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லப்படல பட் திடீர்னு ஒரு இடத்துல வார்த்தை வரும் யாருக்குமே ஷாக் கூட ஆகாது சோ இதுக்கப்புறம் குஷத்வஜன் அனுப்பியிருக்காரு குஷத்வஜன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்திருக்காங்க ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷன் நடத்துவாங்க இந்த மாதிரி கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு குஷத்வஜன் கிட்ட குஷத்வஜன் இஸ் அனதர் தான் பிரதர் ஆஃப் ஜனகர் அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சின்னு சொல்றாரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஹீ இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி அந்த நேரத்துல அவரு தசரத்தனுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் அனுப்புறாரு ஒரு ஒரு அகெயின் ஒரு அம்பாசிடர் அனுப்பி தசரத்தரை இங்க கூட்டிட்டு வாங்க இம் டு த பேலஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க தசரதா வில் கம் அலாங் வித் இஸ் அதர் ட்ரூப்ஸ் அலாங் வித் இஸ் ட்ரூப்ஸ் இங்க பெருசா ஒண்ணும் இல்ல அந்தனர்கள் சில பேர் அந்த வசிஷ்டர் வாமதேவர் சுமந்திரன் இந்த மாதிரி மினிஸ்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்த்து தசரதன் வில் கம் டு தி மெயின் பேலஸ் அங்க வந்த பிறகு இவர் சொல்றாங்க என்னோட ரெண்டா குழந்தை லக்ஷ்மணனுக்கு முதல் குழந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆனா அது ஏற்கனவே நிச்சயமான மாதிரி தான் இருக்கு எதுக்குன்னா தசரதர் ஒன்றும் அப்படியான எதுவும் மகிழ்ச்சியா ஒன்றும் சொல்றது இல்லை சோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி நோன் பட் த ரீசன் ஃபார் காலிங் திஸ் டைம் தசரதா இஸ் டு இன்ட்ரோடியூஸ் குஷத்வஜன் அவ்வளவுதான் குஷத்வஜன் என்னோட தம்பி அவனை முன்னாடி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண முடியலனால 
இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் இவருக்கு தான் அனுப்பியிருக்காரு தசரதனுக்கு இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தசரதன் வருவாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் குஷத்வஜனுக்கு மெசேஜே அனுப்பியிருக்காரு ஆஹ் நம்ம ஜனக்கர் அங்க வரைக்கும் மெசேஜே அனுப்பல So perhaps he was a bit afraid, if at all Dasharatha, if, if he doesn't agree, Apri Indra is one of the things that he has to do with his own. That's why he has to say that now, now, Kushat Vajana, Janakar, now he has to introduce Dasharatha. He is my friend, 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 he is my friend. நிறைய பேரால ஜெயிக்க முடியல ராஜாக்களால அப்ப அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இவர் சும்மாதான் இந்த மாதிரி பண்றாரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஒண்ணு இவருக்கு இல்ல மன் நோக்க மனசுல இஸ் ஓன்லி இன்ட்ரெஸ்ட் இன்சல்ட் சத்திரியா நம்மள மாதிரி சத்திரியங்களை ராஜர்களை இன்சல்ட் பண்ணுன்றதுக்காகவே ஜனகர் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இவர் மேல போர் புரிவார் அது ஏற்கனவே பாத்திருந்தோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஆள் கூட போர் புரிவார் அவரோட பேரு அப்படின்ட்டு அவர் தனிப்பட்டால அவர் மிதிலா பக்கத்துல இருக்கிற ராஜ்யம் அந்த சங்காஷ அப்படின்றவர் போர் புரிவார் தனியா செப்பரேட்டா என கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் சீத்தையா அப்படின்ட்டு இல்லப்பா சிவதனசம் எடுத்தாதான் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் போர் புரிஞ்சு அந்த சங்காசனை அஹ் வதம் பண்ணுவார் ஹிவில் டெஸ்ட்ராய் சங்காசன் அங்க வரைக்கும் குஷத்வஜன் அப்படின்றவன் ஜனகர் கூடியே இருந்தார் அவரோட அவரோட ராஜ்யத்திலே மிதிலேயே இருந்தார் ஆனா இந்த சங்காசன் போன பிறகு அந்த அந்த சிட்டி சங்காஷ் சங்காசம் அப்படின்ற அந்த சிட்டியோட பேரு அந்த சிட்டி அவர் அந்த அந்த ராஜ்யத்தோட பேரு அந்த ராஜ்யத்துக்கு ராஜனே இல்லாம போயிடுச்சு அதனால குஷத்வஜனை அங்க பரிபாலனம் பண்ணு யூ கோன் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் சங்காசம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு அவரை விடுவார் சோ ஹி இஸ் நவ் எ கிங் கிங் ஆஃப் a place called sankasham and janaka is the king of mithila and the mari introduce panvaru romba santosham magilchi appdi solvaru in the meantime apdi pesit irukumbodu vishwamitra or pech edukira vishwamitra solraru inda kushadvajanukku rendu kolandai irukke anda kolandaigala bharatha shatrughanu yen kalyanam panni kudukka koodadu அப்படின்னு கேக்குறாரு ஜனகருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி குஷத்வஜனுக்கும் மகிழ்ச்சி தசரதனுக்கும் மகிழ்ச்சி இதை வச்சு சோ இது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி சோ அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு குழந்தையோட பேரு குஷத்வஜனோட ரெண்டு குழந்தையோட பேரு ஆஹ் சுதகீர்த்தி அண்ட் மாண்டவி அப்படின்னு ரெண்டு பேரு அவங்க ரெண்டு பேரையும் சத்ருக்குன்னா பரதனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொபோசல் வைக்கிறார் விஸ்வாமித்ரர் அதுக்கு மகிழ்ச்சி அடிஞ்சு ரெண்டு எல்லா பக்கமும் அதை ஒத்துக்கிறாங்க போதி சைட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மீன் டைம் அது நடத்தும் போதே ஆஹ் விஸ்வாமித்ரர் வசிஷ்டர் அதுக்கு தசரத்தை ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னு அது சின்ன சொல்லிடுறேன் தசரத்தை என்ன சொல்றாரு எனக்கு என்னதான் மகிழ்ச்சி தான் ஆனா என்ன இருந்தாலும் வாட் எவர் டிசிஷன்ஸ் ஆர் என்னோட ராஜ்யத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது என்ன இருந்தாலும் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இஸ் வசிஷ்டர் வசிஷ்டர் எப்படி சொல்றாரோ அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற வசிஷ்டர் நம்ம நல்லதுதான் நல்ல சம்பந்தம் ரெண்டு பக்கமும் பொருத்தமா இருக்கு நீனும் ஒரு ராஜா அவனும் ஒரு ராஜா குஷத்வஜனும் ஒரு ராஜா சோ கத்திரிய குல தேர்கங்கள் ரெண்டு பக்கமும் அந்த பெண்களும் ரொம்ப மேதாவிசீலர்கள் உன்னோட பசங்களும் ஈக்குவலி அவர் ஈக்குவலி என்ன அவங்களும் நல்லா ஆஹ் ஞானவான்கள் ரூபவந்தர்கள் சோ எல்லா பொருத்தமும் நல்லா இருக்கு அதனால தாராளமா பண்ணலாம் அப்படின்னு வசிஷ்டர் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் வசிஷ்டர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இது பண்ணி முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி I want to explain about uh, Dasharathavoda lineage pathi na solnu nenikiren apdi solli vasishtar starts explaining about Dasharatha's lineage avar brahma lindu thodungirar so inga or word irukku avyaktaha apdinte and avyaktaha apdina something which is not uh, easily uh, approachable or visible or vettama or person a easy a theriyada maadhiri or porul apdinte அவ்யக்தமா இருக்கிற ஒரு பொருள் இருந்து பிரம்மா வந்தாரு அங்கிருந்து தொடங்குறாரு வசிஷ்டர் நான் ஜிஸ்டா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்ட்டு கோயிங் த்ரூ ஈச் அவர்ஸ் ஒன் பை ஒன் அவர் என்ன சொல்றாரு அவ்யக்தமான ஒரு பொருள் இருந்து பிரம்மா பிறந்தார் அந்த அவ்யக்தன் அப்படின்றது நீங்க விஷ்ணுன்னு எடுக்கலாம் ஏன்னா விஷ்ணுன்னு இருந்தானே பிரம்மா வந்தார் பத்மநாபர் பத் அவர் பத்மவரம் 
அந்த பத்மத்துல இருந்து பிரம்மா வந்தார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சோ பிரம்மாவுக்கு பிள்ளை மரீச்சி அப்படின்னு ஒரு ரிஷி அந்த மரீச்சிக்கு ஒரு பிள்ளை அவனோட பேரு காஷ்யப இந்த காஷ்யப்பனுக்கு தான் பிரஜாபதின்னு கூட ஒரு பேர் இருக்கு இது தக்ஷ பிரஜாபதி கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் பிரஜாபதி ஒரு ஒரு கல்பத்துல ஒரு ஒரு டைம்ல ஒரு தத்தரா இருப்பாங்க இது காஷ்யப பிரஜாபதி சோ இந்த காஷ்யப பிரஜாபதிக்கு நிறைய பேர் கொண்டாடி இருக்காங்க ஆனா நமக்கு தேவைப்படுறது இந்த தசரத்தோட லைனேஜ்ன்றதுனால அவனுக்கு ஒரு பிள்ளை அவனோட பேரு விவஸ்வான் அப்படின்னு அந்த விவஸ்வான் யாருக்கு பிள்ளைன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதிதி அப்படின்னு ஒரு ஒய்ஃப் யாருக்கு கஷ்யப இருக்கு அந்த கஷ்யப்பரோட ஒய்ஃப் அதிதிக்கு பிறந்தவன் தான் விவஸ்வான் அப்படின்றது இந்த விவஸ்வானுக்கு அதித்தியோட பிள்ளை அப்படின்றதுனா இன்னொரு பேரும் இருக்கு ஆதித்ய அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் யார பத்தி சொல்றேன் அப்படின்ட்டு இட் இஸ் நன் அதர் தேன் த சன் சூரியான்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த சூரியன் தான் ஆதித்யன் அவன் பேர் தான் விவஸ்வான் இந்த விவஸ்வானுக்கு ஒரு குழந்தை ஒரு குழந்தையில நிறைய பேர் அதுல ஒரு குழந்தை பேர் மனு அப்படின்ட்டு இந்த மனுவுக்கு இப்ப நாம எப்படி பேர் கூப்பிடுறோம் அப்படின்னா வைவஸ்வத மனு அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம் ஏன்னா விவஸ்வானோட பிள்ளை அப்படின்றதுனால இந்த மனுவோட பேர் வைவஸ்வத மனு இப்போ இருக்கிற மண்மந்திரா ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கிறத இந்த மனு தான் செவன்த் மனு இஸ் கால்டு வைவஸ்வத மனு அதனாலதான் நம்ம சங்கல்பம் பண்ணும் போது வைவஸ்வத மண்மந்தரே கலியுகே பிரதமே பாதே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர் இவர் பேரால தான் இந்த மனுவுக்கு ஒரு குழந்தை இக்ஷ்வாகு அப்படின்னு இந்த இக்ஷ்வாகு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் இங்க ஸ்டோரி இது இதுல வரல நான் சப்போதுக்கு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா இந்த இக்ஷ்வாகு வில் கம் இன் போத் இந்த இது சேம் இக்ஷ்வாகு தான் சூரிய வம்சத்துல இருக்காரு சூரியனோட இது சூரிய வம்சம் இதுதான் பேரு ஏன்னா திவஸ்வாலிந்து வந்திருக்கு இல்லையா அதனால சூரிய வம்சம் இது கூப்பிடுறாங்க சோ இந்த மனுவோட பிள்ளை இக்ஷ்வாகு இக்ஷ்வாகு ஆம்பளையா இருக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அதோட பேர் குக்ஷி அவனோட பேர் குக்ஷி அப்படின்னு ஏன்னா அவன் பெண்ணாவும் மாறுறான் அந்த இக்ஷ்வாகு அப்படின்றவன் பெண்ணாவும் மாறி அவனுக்கு அதுலயும் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அது சந்திர வம்சத்தை தொடங்கும் சோ அது இப்ப நமக்கு தேவையில்லை சோ இக்ஷ்வாகு வில் பி மேல் ஃபார் சம் பார்ட் ஆஃப் இஸ் லைஃப் ஃபீமேல் ஃபார் சம் மோர் பார்ட் ஆஃப் இஸ் லைஃப் சோ அவன் மேலா இருக்கும் போது சூரிய வம்சம் தம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் இக்ஷ்வாகுவோட பிள்ளை குக்ஷி குக்ஷியோட பிள்ளை விகுக்ஷி அப்படின்னு பிகுக்ஷிக்கு ஒரு பிள்ளை பான அப்படின்னு இதுதான் லிஸ்ட் அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு யாரு வசிஷ்டர் தசரத்தோட லைனை சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த பானனோட பிள்ளை அனாரண்ய அனாரனோட பிள்ளை பிருத்து அப்படின்னு இந்த பிருத்து ரொம்ப பேமஸ் அவர் ஹரிவம்சத்திலயும் வர்றாரு நமக்கு தெரியும் ஹரிவம்சத்துல வர அந்த பிருத்து வில் கோ ஆப்டர் பூமி அதனாலதான் பூமி ஐ மீன் இந்த பூமி மீன்ஸ் அர்த் அதனாலதான் பூமிக்கு ஒரு பேர் பிருத்திவீனி வந்ததுக்கு ரீசன் இந்த பிருத்துவால தான் பிள்ளை திருஷங்கு திருஷங்கு நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டோரியே பாத்திருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டா பாத்திருந்தோம் நம்ம விஷாமித்திரோட ஸ்டோரி வரும்போது அவரும் இதே லைனை தான் திருஷங்குவோட பிள்ளை துந்துமார அப்படின்னு துந்துமாரனோட பிள்ளை யுவனாஷ்வ யுவனாஷ்வனோட பிள்ளை மாந்தாதா இந்த மாந்தாத்தா அப்படின்றோட இன்னொரு ஸ்டோரி ராமாயணத்துல வரல ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல வருது அந்த சௌபரி அப்படின்ற ஒரு ரிஷி ஸ்டோரி வருது இல்லையா அந்த ஸ்டோரியில இந்த மாந்தாத்தா ரிஷியோட ரோல் இருக்கு மாந்தாத்தா ராஜாவோட ரோல் வருது இந்த மாந்தாத்தாக்கு ஐம்பது பெண்கள் ஒரு ஆண் குழந்தை ஆண் குழந்தையும் இருக்கும் அந்த ஆண் ஐம்பது பெண் குழந்தையும் கட்டிக்கிறது அந்த ரிஷி சௌபரி அப்படின்றவர் அது ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல ஒரு ஸ்டோரி வால்மீகி ராமாயணில் அந்த ஸ்டோரி இல்லை ஆனா ரொம்ப பேமஸ் அவர் மாந்தாத்தா அப்படின்றவர் எந்த அளவுக்கு பேமஸ் அப்படின்னா அவரை பத்தி சொல்லும் போது ஸ்ரீமன் பகவதி எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா அவரோட எம்பயர்ல சன்னே செட் ஆகாது அப்படின்ட்டு இதுதான் பிரிட்டிஷர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க சன் நெவர் செட்ஸ் இந்த பிரிட்டிஷ் எம்பயர் அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஜப்பான்ல உதிக்குது அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர்ல உதிக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்தியால உதிக்கும் சைனால உதிக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்தியால உதிக்கும் சோ இந்த மாதிரி உதிச்சுட்டே இருக்கும் There is nowhere, there is nowhere, uh, if you rise in the middle of the world. That's why the empire is used as the British Empire. The British Empire is used as the sun never sets in the British Empire. That's why the first Bhagavatam is used as the Mandhata. So, the Mandhata is called Susandhi. Susandhi is called Dhruvasandhi. 
இந்த துருவ சந்தியும் கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன மாதிரி நம்மளுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு பிரசேன் ஜீத் அப்படின்னு பிரசேன ஜீதா அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு பிள்ளை அவனோட பேர் பரத கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இந்த பரதன் இஸ் நாட் சந்திரவம்ச பரதா துஷ்யந்தனோட பிள்ளை இருக்காரு இல்லையா அந்த பரதம் கிடையாது இது சூரிய வம்சத்துல வர பரதன் சூரிய வம்சத்துல நமக்கு தெரியும் ராமரோட தம்பியும் பரதன் இருக்காரு இது அவர் கிடையாது இது இன்னொரு பரத் சோ பரதனோட பிள்ளை அசீத அப்படின்னு அசீத்தனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு காளிந்தி அப்படின்னு அசீத்தனோட பிள்ளை தான் சகர சக்கரவர்த்தி அந்த அசீத்தனுக்கு ஆஹ் அசீத்தனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இது வசிஷ்டர சொல்லிட்டு இருக்காரு இது ராமாயணத்துல இருக்கு இந்த பாட்டு சின்னதா சொல்றாரு ஹை ஹை ஹயாஸ் அப்படின்ற அப்படின்றவங்க அப்புறம் தல தலஜனாஸ் அப்படின்றவங்க ஹை ஹை அவங்க ரெண்டு பேர் எல்லாம் சேர்ந்து யவனர்களும் சேர்ந்து இவர் மேல அட்டாக் பண்றாங்க அசீத்தனை மேல அசீத்தன் அதை தோத்துடுவார் அந்த யுத்தத்தை தோத்துட்டு அவரை தோத்து விட்டுறதுனால அவரு அங்கிருந்து ஹிமாலய போயிடுவார் ஹிமாலயத்துல அவரு தபஸ் பண்றாரு நான் தவிர சொல்லிட்டேன் அசீத்தனோட பேர் கலிந்தி இல்ல அசீத்தனோட ஒரு மனைவி பேர் காளிந்தி சோ அவருக்கு ரெண்டு மனைவி ஒரு மனைவி பேர் காளிந்தி அந்த காளிந்தி அப்படின்றத கர்ப்பமா இருப்பான் அவரு போகும்போது அங்க தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அவங்க எப்படியாவது மறுபடியும் ராஜ்யத்தை மீட்டணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு ஹிமாலயத்துல இருந்துகிட்டு அந்த நேரத்துல இந்த இன்னொரு பெண் ஒய்ஃப் இருக்காரு இல்லையா யாருக்கு அசீத்தன் இருக்கு அவருக்கு குழந்தை பிறக்காததுனால ஷீஸ் பிட் ஜெலஸ் ஆஃப் காளிந்தி அவங்க என்ன பண்றாங்க இவளுக்கும் குழந்தை பிறக்க கூடாது அப்படின்ட்டு பாய்சன் கொடுத்துப்பாங்க பாய்சனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல அதுக்கு பேர் கரா விஷா அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் விஷா கண்டா அப்படின்னு நம்ம சிவனை கூப்பிடுவோம் அது தெரிஞ்சது இன்னொரு வேர்டு வந்துட்டு கரா அப்படின்னு அந்த கரத்தை இவளுக்கு குடிச்சு வச்சுட்டு குடிச்சிருவாங்க காளிந்தி அந்த இமாலயத்துல அந்த இடத்துல செவன ரிஷி அப்படின்னு ஒரு ரிஷி இருந்தார் அந்த ரிஷி இவங்க கிட்ட வந்து சொல்றாரு ஆஹ் பரமா இந்த மாதிரி ஒரு விபத்து நடந்திருக்கு ஆனா நீ கவலைப்படாத உன்னோட குழந்தை அந்த விஷ இருந்தாலும் விஷத்தோடவே பிறக்கிறான் கவலைப்படாத என்னோட ஆசை உங்ககிட்ட இருக்கு ஆசீர்வாதம் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி போயிடுவார் செவன ரிஷி அந்த குழந்தை கரத்தோட பிறந்ததுனால சகர அப்படின்னு ஃபேமஸ் ஆறான் இந்த ஸ்டோரி ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் நம்ம சகரனோட ஸ்டோரி அது இந்த சகரம் தான் சகரனோட பிள்ளை நமக்கு தெரியும் ஆஹ் அன்சுமான் சாரி சகரனோட பிள்ளை அசமஞ்சன் அவன் தான் மத்த குழந்தைங்களை நாட்டுல இருக்கிற மத்த குழந்தைங்களை போண்ட தள்ளி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பான் அதனால அவனை துரத்தி விட்டுருவாரு சகரன் காட்டுக்கு ஆனா துரத்து விடுறதுக்கு முன்னாடியே அசமஞ்சனுக்கு ஒரு பிள்ளை இருப்பான் அவனோட பேரை தான் அன்சுமான் சகரருக்கு ஆஹ் நமக்கு தெரியும் இன்னொரு குழந்தை இன்னொரு பெண் இன்னொரு வயிற்றுல இருந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் குழந்தைங்களும் பிறப்பாங்க அப்படின்னு ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் அவங்கதான் அந்த யக்னை குதிரை போய் தேடுவாங்க கபிலர் கிட்ட சாபத்தில் இருந்து பஸ்மமா போயிடுவாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சோ அது இன்னொன்னு ஆனா அசமஞ்சனுக்கு ஒரு பிள்ளை அவனோட பேர் அன்சுமான் அன்சுமானோட பிள்ளை திலீபன் அதுவும் நம்ம ஏற்கனவே பழைய ஸ்டோரியில பாத்திருந்தோம் இந்த திலீபனோட பிள்ளை பகீரதன் இந்த பகீரதனாலதான் கங்கை கீழே வருவா அதனாலதான் அவளுக்கு பாகீரதி அப்படின்னு ஒரு பேர் இந்த பகீரதனுக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த தபஸ் எல்லாம் முடிச்சு அவன் அயோத்தியாக்கு வந்த பிறகு அவனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறகு அந்த குழந்தையோட பேரு ககுத்த அப்படின்னு இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சின்னதா மட்டும் சொல்லிடுறேன் இது ஒரு மறுபடியும் சொல்ல மறந்து போயிடுவேன் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த ககுஸ்தனோட ஆக்சுவல் பேர் வேற இருக்கு ஆனா இஸ் ஃபேமஸ்லி கால் ககுஸ்தா எதுக்கு அந்த பேர் வந்தது அப்படின்னா தேவா அசுரர்களுக்கு முன்னடுல ஒரு ஃபைட் நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ ஆஹ் இந்த இந்திரன் வந்து சப்போர்ட்டுக்காக ஹெல்ப் கேட்கிறார் இந்த ககுஸ்தன் கிட்ட எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு இவர் போறாரோ போர் புரிவார் அந்த அசுரர் கிட்ட யூர் போர் புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு இந்திரன் இஸ் டூயிங் சம்திங் எல்ஸ் ஆனா அந்த பக்கம் அசுரன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டு இருக்கா இவரோட ரத்தம் எல்லாமே உடைச்சிட்டான் இந்த இந்த ராஜா கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை இப்போ ஃபைட் பண்றது கஷ்டமாயிட்டு இருக்கு அசுரம் கூட ஏன்னா அவர் ஹைட்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு ஃபைட்ட இவர்கிட்ட அந்த ஹைட் இல்ல அதனால அதுக்கப்புறம் இந்திரன் அவன் வந்து ஓகே நானே ஒரு ரிஷபமா வர ஒரு புல்லா வர ஏன் மேல நீ ஏறிட்டு ஃபைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு 
ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அவர் புல்லா வருவாரு இவர் அது மேல ஏறுவாரு ஃபைட் பண்ணுவாரு ஆனா கொஞ்சம் ஹைட் குறவா இருக்கு அப்போ இந்திரன் சொல்லுவான் நீ என்னோட ஹன்ச் இருக்குல்ல ஒரு ஹன்ச் இருக்கும் ஒரு புல்லுக்கு ஒரு மாதிரி ஹன்ச் இருக்கும் அந்த ஹன்ச் மேல ஏறி நின்னுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த ஹன்சுக்கு பேரு ககு அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட்ல அந்த ககுல நின்னதுனால ஸ்டா அப்படின்னு நிக்கிறது அந்த ககு மேல நின்னு ஜெயிச்சதுனால அசுரனை ஜெயிச்சதுனால இவருக்கு ககு ஸ்த அப்படின்னு ஒரு பேர் ராமருக்கு அதனாலேயே காக்கு ஸ்த அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு இந்த வம்சத்துல வந்த பிறந்ததுனால ககஸ்தனோட வம்சத்துல வந்ததுனால ராமருக்கு க காக்கு ஸ்த அப்படின்னு ஒரு பேர் இப்ப எப்படி சணக்கனோட பிள்ளை அப்படின்றதுனால சாணக்கியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ககுஸ்தனோட வம்சத்துல பிறந்ததுனால கா குஸ்த அப்படின்னு ஒரு பேர் வால்மீகி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காரு நிறைய இடத்துல சோ இந்த ககுஸ்தன் அவனோட பிள்ளை ரகு இந்த ரகு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஏன்னா அவர் நைன்டி நைன் அஸ்வமேதம் யாரும் யாகம் பண்ணுவார் ரகு அப்படின்றவர் அதுலயும் மறுபடியும் ஹண்ட்ரட் அஸ்வமேதம் பண்ணும் போது இந்திரன் தான் வந்து திருடுவார் அந்த குதிரையும் அந்த அந்த ஸ்டோரி நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ ரகு வம்சம் அப்படின்னு காளிதாசர் ஒரு காவியம் எழுதியிருக்காரு அதுல இத இத பத்தி ஸ்டோரி டீடைல எழுதியிருக்காரு காளிதாசர் சோ ரகு இந்த ரகுவோட பேர் வச்சுதான் இந்த ராமருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ராகவ அப்படின்னு ரகுவோட வம்சத்துல வந்ததுனால ராகவ அப்படின்னு அப்ப லக்ஷ்மணர் கிடையாதுன்னா லக்ஷ்மணருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிதான் யூஸ் பண்ணிருக்கார் வால்மீகி ராக வௌ அப்படின்னு ரெண்டு பேர் ரகு வம்சத்துல வந்த ரெண்டு பேர் அப்படின்றதுக்கு ராக வௌ அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிருக்காரு சோ ரகு ககுஸ்தனோட பிள்ளை ரகு இந்த ரகுவோட பிள்ளை பிரபுத்தா அப்படின்னு பிரபுத்தனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஆஹ் கல்மஷபாதன் அப்படின்னு கல்மஷபாதன் எதுக்கு அந்த மாதிரி பேர் வந்தது அப்படின்னா சின்னதா சொல்லிடுறேன் ஆஹ் வசிஷ்டர் கிட்ட இவரு ஒரு தப்பா நடந்துக்கிறார் ஒரு இதுவ இந்த பிரபுத்தா அப்படின்ற ராஜா அப்போ வசிஷ்டர் சபிச்சிடுவார் இவருக்கு அதனால இவருக்கு கோபம் வந்துடுது எப்படி இவர் என்ன சபிச்சுட்டாரு அப்படின்னு நானும் சாப்பிடம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சாப்பிடம் கொடுக்குற கை எடுத்துருவாரு அந்த தண்ணி எடுத்துருவாரு சாப்பிடம் கொடுக்கறது வசிஷ்டருக்காக அப்போ அவரோட மனைவி வந்து என்ன பண்றீங்க ஒரு பிரம்மர்ஷி வாட் ஆர் யூ டூயிங் வாட் இஸ் திஸ் நான் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தடுத்துறாரு தடுக்கிறாங்க அந்த தண்ணி எங்கேயுமே தளிக்காம இவரோட பாதத்திலேயே விழுந்துருது அது கஷ்மலம் ஆயிடும் கல்மஷம் ஆயிடும் கல்மஷன் மீன்ஸ் டர்டி ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேசிக்கலி இட் ஹார்ம்ஸ் இஸ் லெக்ஸ் பேசிக்கலி அதுதான் மீனிங் அதனால இவருக்கு இன்னொரு பேர் வந்தது அதுக்கப்புறம் கல்மஷபாத அப்படின்னு இந்த கல்மஷபாதனுக்கு ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை பேரு சங்கன அப்படின்னு சங்கனாக்கு குழந்தை சுதர்சன சுதர்சனோட குழந்தை அக்னி வர்ஷன அக்னி வர்ஷனோட பிறந்தே குழந்தை ஸ்ரீகார்க ஸ்ரீகார்காவோட பிள்ளை மரு மருவோட பிள்ளை பிரசுஷ்ருகா பிரசுஷ்ருகாவோட பிள்ளை அம்பரீஷ இந்த அம்பரீஷம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இவனோட ஸ்டோரியும் இவரோட ஸ்டோரியும் பாகவதத்துல வருது அந்த ஏகாதசி மகாத்மன் சொல்லும் போது அம்பரீஷனோட ஸ்டோரி துர்வாசர் கூட பண்றாரு இல்லையா அந்த ஸ்டோரி அது இவர் தான் இந்த அம்பரீஷன் தான் சோ இந்த அம்பரீஷனுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒரு சன் கால் நகுஷ சக்கரவர்த்தி நகுஷனோட குழந்தை அவரும் ரொம்ப ஃபேமஸ் யயாதி யயாதியோட குழந்தை நபாக நபாகோட குழந்தை அஜ இந்த அஜனோட பிள்ளை தான் தசரதன் இந்த தசரதனோட பிள்ளை ராமன் அப்படின்னு வசிஷ்டர் சொல்லி இந்த மாதிரி தான் எங்களோட லைனேஜ் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதே மாதிரி இப்போ ஜனக்கர் சைட் இருந்தும் அவரும் சொல்லணும் இல்லையா சோ அவர் சீதாவோட லைனேஜ் அவர் சொல்றாரு இப்போ சின்னதா சொல்லி முடிச்சிடுறேன் எனக்கு தெரியும் நிறைய டைம் இல்லை குயிக்கா முடிச்சிடுறேன் ஆஹ் எங்களோட பூர்வீகரோட ஃபர்ஸ்ட் பேர் வந்துட்டு நிமி அப்படின்றவர் அந்த நிம்மியோட பேர் பையன் பேர் வந்துட்டு மிதி அப்படின்னு அந்த மிதி தான் இந்த நகரத்தை உண்டாக்கினார் அதனாலதான் இந்த நகரத்துக்கு மிதிலா அப்படின்னு பேரு அந்த மிதிலால இருந்ததுனால சீதாவோட இன்னொரு பேரு மைதிலி அப்படின்னு சோ மிதியால பண்ணப்பட்ட நகரம் மிதிலா மிதிலார ராஜகுமாரியா இருந்ததுனால மைதிலி சீதாவோட பேர் சோ மிதிக்கு ஒரு குழந்தை அவரோட பேரு தான் ஜனகா நீங்க கண்டிஷன் பண்ணிக்காதீங்க இந்த நம்ம நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற சீதாவோட அப்பா ஜனகா கிடையாது இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜனகா அப்படின்னு அவரோட வம்சத்துல பேரு இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க ரெண்டு பேரோட பேரு ஜனகா கிடையாது நிமி அண்ட் மிதி 
இதுக்கப்புறம் வந்தவர் பேர் தான் ஜனகர் இந்த ஜனகர் அப்புறம் வந்த எல்லா ராஜாக்கள் பேரையும் ஜனகா ஜனகான்னு கூப்பிடுவாங்க பட் அவருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜனகோனோட பிள்ளையோட பேரு உதாவசு அப்படின்னு ஆனா மத்த அந்த ஜனங்க அங்க இருக்கிற நாகரீகர்கள் சிட்டிசன் எப்படி கூப்பிடுவாங்க இவங்களை அப்படின்னா ஜனகர் அப்பா மாதிரி ஜனகர் இன்னொரு டேர்ம் என்னன்னா அப்பா மீனிங் சோ அப்பா மாதிரி அந்த அன்பு காமிக்கிறார் அப்படின்றதுனால உதாவசு ஜனகா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஆனா நம்ம சீதாவோட அப்பா பேரு இன்னொன்னு இருக்க நான் சொல்ல போறேன் அவருக்கு இன்னொரு பேரே தெரியாத அளவுக்கு எல்லாருமே ஜனகா ஜனகா ஜனகான்னு தான் கூப்பிடுறாங்க ஆனா மத்தவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு சோ ஜனகனோட பிள்ளை உதாவசு உதாவசனோட பிள்ளை நந்திவர்தன நந்திவர்தனோட பிள்ளை பேரு சுகேது சுகேதுவோட பிள்ளை தேவராத நமக்கு தெரியும் இந்த தேவராதன் ஏற்கனவே நான் பார்த்துருக்கோம் சிவதனுசு ஆஹ் கிடைச்சது இவருக்கு தான் ஆஹ் இதுக்கப்புறம் தான் சிவதனுசு இந்த ஃபேமிலியிலேயே அது இருக்கு எப்பவுமே இந்த தேவராதனுக்கு அப்புறம் சோ தேவராத தேவராதனோட பிள்ளை பிருகத்ரதா பிருகத்ரதனோட பிள்ளை மகாவீரா மகாவீரனோட பிள்ளை சுதிருத்தி சுதிருத்தியோட பிள்ளை ஆஹ் திருஷ்டகேது திருஷ்டகேதுவோட பிள்ளை ஆஹ் ஹரிய ஹரியஸ்வ ஹரியஸ்வ ஹர்வஷ் ஹரியஸ்வோட பிள்ளை மரு ஏற்கனவே ஒரு மரு பத்தி சொல்லியிருந்த அது அங்க ராமனோட லைனேஜ்ல இது இன்னொரு மரு அந்த மரு கிடையாது மருவோட பிள்ளை பேரு பிரதிந்தக பிரதிந்தகோட பிள்ளையோட பேரு கீர்த்தி ரத கீர்த்தி ரத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட இன்னொரு பேர் வரும் அதனால சோ கீர்த்தி ரதனோட பிள்ளையோட பேரு தேவமித தே சாரி ஆஹ் ஆமா தேவமித தேவமினோட மீதனோட பிள்ளையோட பேரு விபுத அவனோட பிள்ளை மகீத்ரக மகீத்ரகனோட பிள்ளை கீர்த்தி ராத கீர்த்தி ரத இல்ல அது ஏற்கனவே பாத்துட்டோம் அந்த வம்சத்துன்னு வந்ததுனால இவனுக்கு ஒரு பேரை வச்சாங்க கீர்த்தி ராத கீர்த்தி ராதனோட பிள்ளை மகோ மகாரோமா மகாரோமா அப்படின்னா நிறைய கேர்ஸ் இருக்கிறவன் அப்படின்னு மீனிங் ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் அவனோட பிள்ளை பிள்ளை ஸ்வர்ண ரோமா அவரோடன் அப்படிப்பட்ட சாரி ஜனகருக்கு பெண்ணுதான் சீதா அண்ட் ஊர்மிளா குஷத்வஜனோட பெண்கள் மாண்டவி அண்ட் சுதகீர்த்தி சோ இதோ இன்னைக்கு நிறுத்திக்கிற ஏன்னா லைனை சொல்றதுக்கே நிறைய நேரம் ஆயிடுச்சு ஆனா இன்னைக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஜனகருக்கு ஆஹ் வால்மீகி ராமாயணத்துல இன்னொரு பேர் சொல்லப்படல ஜனகர் ஜனகர் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டது டோட்டலாவே டோட்டல் த்ரூ அவுட் தி எங்கெங்க ஜனகர் பேர் வருதோ அங்க எல்லாமே ஜனகா ஜனகா அப்படின்னு தான் சம்போதனா இருக்கும் ஆஹ் ஆனா மத்த இடத்துல ஒரு இடத்த திங்க் ராமச்சீரத் மானேஸ்வரியும் அப்புறம் மத்த இடங்கள்ல நமக்கு தெரிய வருது இவரோட பேரு சீரத்வஜ ஏன்னா தம்பியோட பேரு குஷத்வஜ இவரோட பேரு சீரத்வஜ ஆனா இது வால்மீகி ராமாயணில் இல்ல இப்பவே சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது மத்த கமெண்ட்ரி அண்ட் மத்த ராமாயணங்கள்ல வந்திருக்கிறத வச்சு சொல்லிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது அடுத்த எபிசோட்ல பார்ப்போம் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் இந்த அளவுக்கு லைனேஜ் தேவையானா இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்ன்றதுனால சொன்னேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் திருஷங்கு இந்த வம்சத்துல வந்தாருன்னு தெரிய வரும் அண்ட் மத்த கிங்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவங்க சின்ன சின்னதா சொன்னதுனால யாரார் வந்தாங்கன்னு தெரியும் ஒன்றுன்றதுக்காக சொன்னேன் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லைனேஜ் மறுபடியும் எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டாங்க அதனால ஐ டுக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சே தோல் ஆன்சிஸ்டர் லைனேஜ் ஆஃப் போத் சீதா அண்ட் ராமா 
கல்யாணம் இன்னும் நடக்கல நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் எபிசோட் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல கல்யாணம் நடக்கும் நினைக்கிறேன் மங்களா சாசன பிரதாச்சாரிய பிரபுகமை சர்வைஷ்ட பூர்வை ஆச்சாரிய சத்கிருதாயாஸ்து மங்களம் 